Всем привет! Меня зовут Влада 4 Гулен Кобяков и Серега. И посмотрите, посмотрите вокруг. Это настоящая хоккейная форма, потому что сегодня мы решили стать настоящими хоккеистами. Я занимался хоккеем 10 лет, и здесь настоящие шорты, настоящая защита. И сейчас мы с пацанами это все на себя надеем. А еще мы наняли какого-то крутого тренера, который будет нас тренировать. Не просто какого-то, а настоящего канадского тренера. А Канада, между прочим, Впрочем, одна из самых сильных хоккейных сборных в мире. Пацаны, я тут подумал. Вот смотрите, у хоккеистов есть своя кричалка, которая ассоциируется с хоккеем. И вообще все о нем говорит. Звучит так. Трус не играет в хоккей. А? Как круто звучит. И правдиво же, да? Пацаны, надо нам тоже что-то такое придумать, чтобы с каналом А4 ассоциировалось. Чтобы каждый подписчик знал. Чтобы люди подписывались. Чтобы вот если ты не подписан на канал, чтобы сразу одумался. Так, так, сейчас что-нибудь накину. Надо как-то начать. Там типа А4. Ну такая простенькая. А4 просто класс. Кто не подписан, тому в глаз. Ого. Ну на самом деле для начала неплохо. Для разминочки. Так, надо еще подумать. Ой, я тоже придумал. Смотришь ролик без подписки. У тебя в штанах редиска. В смысле? Ну, это в смысле. Провожу зачем-то штаны, надо вытащить ее. А, ну из огорода вышла. Да, да, да. У меня тоже есть, типа, кто не подписан на канал, тот вонючий тарака. Это уже серьезно. Пацаны, я тоже придумал. Кто не подписан на канал, получает в жбан. Нормальная угроза от Калико. Ребята, подписывайтесь на канал, давайте уже сделайте это. Ну, вообще-то, этот тренер должен быть уже здесь, а его почему-то нету. Может, он нас на катке ждет? Может быть. Пойдем проверим. Ну, вроде тут. Здрасте. Sorry, guys, I'm busy right now. Uh, говори, что занят. В смысле, мы с ним договаривались, Кубиков. А ну-ка, иди на переговоры. Hello, sir. We call you yesterday. We agreed on training for this time. Oh, no. It's th this day? It seems like I mixed up the dates. Ну, переводи. Говорит, да, ты перепутал. Как ты перепутал? В смысле, у нас есть только 24 часа хоккеистами стать. And what can we do? Don't worry, I got an idea. I know one of the best Russian coaches. He works here today too. Find him and he will help you. Uh, his surname is Klushkin. Um, sorry guys, I got nothing to help you. Короче, сказал, что здесь есть какой-то русский крутой тренер, который сможет нам помочь. А он помочь не сможет. Поэтому нам надо его найти и договориться с ним. Фамилия Клюшкин. Ну, ну ты и лучше. Русский тренер. Угу. Канадец, блин. До свидания. Have a nice day, guys. Yeah. Офигеть. И где мы этого тренера найдем? Тут арена, блин, целый день будем ходить. Не знаю. Может, это? Мужика в прокате спросим. Кстати. Здрасте. Нам бы... Конечки подобрать. Какой размер ноги? Да не, у нас есть коньки. Нам бы этого найти Клюшкина. Так, Клюшкин я есть. Иван Степанович. Да не, видимо, есть. Есть еще какой-то клюшки. Нам нужен тренер, которого все знают. Они а дядя с проката. Ребят, посмотрите на фотографии. О, кубки, медали, капитан команды. И там еще зрители. Видели, сколько на трибуне? А чего их из спорта ушли? Ну, почему ушел? В последнем матче зажали в коробку и хорошенько впечатали. Получил травму колена и теперь не играю. Раньше тренировал, а теперь и с этим завязал. А научите нас в хоккей играть. Мы тоже профессионалами хотим быть. Может быть, даже тоже кубок выиграем. Да, пожалуйста, мы очень хотим научиться. Слушай, парни, что вы? Я уже давно оставил спорт и не хочу к этому возвращаться. Да ну, пожалуйста. Ну, вам что, сложно, что ли? Все, нет, значит, нет. Ну, все, пацаны, это был нас Последний шанс. Пойдемте. О, я все понял сейчас. Слушайте, а может все-таки потренируете нас? Ну, раз вы загорелись хоккеем, давайте. Я вам помогу. Меня же тоже когда-то взяли в секцию. Да и посетителей в прокате нет. Но учтите, я человек старой закалки. Тренировки будут суровые. Да, мы справимся. На все готово, мы все сможем. Ну, тогда марш переодеваться и начнем. О, так. Э, вы что делаете? Как что, хоккейную форму надеваем? Нам же на лед. Какой лед? Оставайтесь в комбезе и в спортзал. Лед нужно заслужить. Хопец. Ну, а перед тренировкой надо подкрепиться. О, нормально. Поедим. Будем делать вам протеиновый коктейль. Прям сырые яйца, что ли? А ты думал, знаешь, сколько в них белка? Все, выпиваем и жду вас в спортзале. Так, я готов. Я тоже. Я тоже. Так вот, протеины наши. А -а -а. Обязательно это пить. Ну, тренер сказал, значит, обязательно. Ну, это протеин, хватит и на тренировку, и на игру, и на целый день. Кто не пьет, тот трус. Это типа орех был в конце или что? Это типа полезно. Кто понял, с каким он вообще вкусом? С бананом. Бананом там и не пахнет. Ну что, пойдем в зал искать? Пойдем. 
Пиздец, спортзал. Пацаны, давайте разделимся. Вы вдвоем туда, а мы с Кобяковым туда. Давай. Ух, это не спортзал, это раздевалка. Ну вот такая попросторней. О, смотри, герб. Ха, Канада, прикольно. У нас такого нет. Когда у нас будет свой герб? У нас же есть логотипа 4. Да, предлагаю тоже в разделке постелить такой. Фей, О, а да, вот и канадцы. Что? How dare you step in our flag? О, это, это я по-вашему не понимаю. Вот Сергей, он и ответит. Что за фигня? Э, а вы что тут делаете? Зал там. Мы нашли. А вы где были? Нашли раздевалку канадцев. Так это, пойдемте поздороваемся. Когда еще такая возможность возникнет? Не-не-не, мы, мы сходили уже, пообщались. И в раздевалке ничего особенного. Форма, герб на полу и все дела. О, вы на него случайно не наступили? Может, немного зашли на него? Что такого? О, это же самое святое. Нельзя вообще ни в коем случае на герб наступать команды. А, понял, буду знать. Давайте в зал. Ой-ой-ой. Иван Степанович, извините за опоздание. Почему опоздали? Да заблудились там, по мелочи. Заблудились они. Строимся друг за другом. Классическая хоккейная разминка. Влад первый. Повторяйте. Оп, оп, оп. Колени выше тянем. Тяну. Это же обычная тренировка. Выше, 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 выше. Она нифига не хоккейная. А как вы хотели? Да вы, пацаны, просто ничего не понимаете. Это разминка. Перед тренировкой нужно прогреть мышцы. Ой, я понял. Да блин, тухлятина. Это ускорение. И погнали. Лен второй. Давай, Серега. Кобяков. Все, Иван Степанович, вроде подразмялись. Может, теперь налет? Ага, сейчас. Кардио. 10 километров на велосипедах. Сколько? За вопрос, сколько, едем 15. А вы что, велосипедисты? Да не, да. Тренировка на мышцы ног. Ноги в хоккее важны. Любое упражнение прокатит. Так, ускоряемся, ускоряемся, ребята. Это не прогулка. <связь> Давайте ускорились максимально. Сколько можно? Ну! Что, почувствовали ножки? Да. Все, все пригодится. Ничего лишним не бывает. Молодцы. А вот теперь в тренажерный зал за мной. Итак, мужики, в хоккее важно что? Трицепсы, щелчки, броски. Так что делаем упражнение на трицепс. Каждый выбирает себе любой вид упражнения и работаем. Да, трицепсы это база. Опа. И погнали. Вот так вот. Вот так вот. О. Влад, молодец. Лент молодец. Серега тоже молодец. Я не понял, Кобяков, это что за фантики от конфет? И это даже упражнение не на трицепс. Кобяков, наказан. Спиной к стене. Приседай, приседай. Давай, 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 давай. Руки вперед. Ноги под прямым углом. Улыбку на лице. И пять минут вот так стоим. Кобяков молодец. А вы что угораете? Ой, баб. Наказаны все. Пять кувырков каждому. Я не вижу живо. Да, это тоже база. Запомните, один за всех и все за одного. Работаем. Кобяков, расслабься. Молодец. Три, четыре, пять. И показательный кувырок от Кобякова. Кобяков. Черепаха. А так, пацаны, давайте, трицепсы, трицепсы. Работаем, 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 ребята. Следующее упражнение на ловкость и баланс. В хоккее это очень важно. Кобяков, становись. Лицом к стене. Твоя задача словить мяч. Кобяков. О, словил. И вот так сейчас работаем по парам. Какая-то детская тренировка. Либо Глен кидает по-детски. Хорошо. Погнали. Ну это как легко. Ну тогда усложняем задание. Опа. Опа. Меняемся в парах. А почему тебе легче было? Я не говорил, что это легко. Хоккей не ноет. О, Да. Ха, -ха словил. Кобяков, давай, лови. Ну хоть раз. Словил! Жесть! Это не просто! У меня получилось! Но это задание вы усвоили. Теперь закрепим. Ну что, отдохнули? Играем 2 на 2. Проигравший получает выводящий из равновесия пендаль. Поехали! Ты бьешь, я на воротах. Пробивай, пробивай, глянтик, я тебе пас, бей! О! О! Девяточку! Отыграемся, отыграемся, Кобяков. Так. так, разводим. Я тебе пас, ты мне пас. А -а -а. Мимо! Продолжаем! Э, а чё их? Мы разводим. И... О, молодца! Просто в бревно попал. Не останавливаемся. Поехали. Да. Давай, кочерышка. Было близко, молодец. Давай, давай. Продолжаем. Оп, оп, оп. Не достал. 
Молодец! Лузеры! Ну что, 2-0. Играем до трех. Тихо, Кида! Мимо! Парни, соберитесь! Пасик! 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 Блин! По воробьям! Э, опять атакуют! Опа! Блин! Да что ж такое? Да откуда? Да. Он хотел вынести Глента! И... Опа! Гол! Без распасовочки просто плотно положил. Ну что, пацаны, получаете пендаль? Блин, а Кобяков, ну как так? И... Блин, такой пендаль, что даже меня скинул. ля ля, -ля мяси! Двигаемся к следующему упражнению. Влад, ты нападающий. Нападающим в хоккее труднее всего. Мешайте ему, бейте его и не дайте ему забить в гол. А твоя задача пройти. Пошел. Да фу, улетай. Пока ничего не получится. Ау. Эй, что ты вышел на лед, слабак? О. Давай, фу. Э. Я собрался, По чтобы пойти домой к мамочке. Влад, Нет. давай, прорывайся. А ну ты слабак! А! Молодец, Влад! Блин! Теперь я вижу, что уже что-то начало получаться. Влад, молодец. Плохо противодействовали. Парни, играем в теннис только клюшками. Поехали! Оп. Блин! Блин, ну так а что ты на голову подаешь? Один ой! Оп! Кобяков, Кобяков! Кобяков, да! Я держу, держу! Ну а что ты под сетку подаешь? И вообще вы уже в потолок попали, поэтому вы проиграли. Приготовились, мужики. Решающий мяч. Оп! 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 Ай, под сетку! Победа! Ничего не делали, победили. Вот это мне нравится. На этом отрабатывать технику заканчиваем. И идем на арену, на лед. Ура! А мы что, в хоккей играть не будем или просто смотреть на лед? В принципе, нормально. Я могу даже за попкорном сгонять. Кобяков, губу закатай. Сейчас будем тренировать самое главное для хоккеиста. Ноги. Э, как? Встаем. Вверх-вниз, бегом по лестнице. Бегом. Марш. Окей. Быстрее, быстрее. Давай, бегом, Глент. Бегу. Выполняем. Побыстрее. Я такое только в фильме про боксеров видел. А хоккей ты тут при чем? Так, первый круг. Вообще иди. Пацаны, я уже не могу. Ты, Кобяков, главное, темп выбери и все. Кобяков, мы уже десятый круг бежим, а ты только второй. Все. Это было слишком легко для вас. Легко сказано. Парни, главное не забывайте, хоккей это командная работа. Так, и что это значит? Кто последний? Четыре круга вокруг арены. Бегом, марш! Погнали! Кобяков! Бегом! Погнали, 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 погнали! Ты не туда повернул! Блин, да! Да черно! Серега, ты что не туда повернул-то? Я перепутал! Сава! Молодцы! Все четыре круга вокруг арены бегом, марш! О, так вы же сказали, только проигравшие! Шесть кругов! Да хоть десять! Заколебало все! Я ухожу! Я пришел сюда в хоккей играть! Они шары катать! По лестнице бегаем, фигней какой-то занимаемся! Все! Аривидерчи! Остановись-то, бэйби! Согласен! Я выиграл и должен бегать! Я тоже ухожу! Ну да, реально, подход странный немного! Я тоже пойду! Ну, сами понимаете, команда работа. Ну и катитесь, бесхребетные! Нет у вас стержня! Да ну эти тренировки! Я хотел в хоккей играть! Вон, призы завоевывать! Кубки забирать! Вот, слушай, слушай, поставь на место, поставь на место! Поставь, Вон, поставь, поставь, поставь! А чего? Ты да, говорю, поставь, это плохая примета, нельзя кубок трогать! Да что мне эти приметы? Я уже все, зритель обычный, а хоккеистом никогда не стану! Хочу и смотрю! Ооо! <звы> Что он говорит? Сначала сказал, что мы чиксы, а потом сказал, что хочет сыграть с нами вечером. Да, давайте сыграем. Yes, yes, okay, okay, yes, yes. See you after training. See you later. Что он там? Остановись, то, baby. Не толкайся. See you. Оп. Мужики, что делать-то будем? Че, че, играть? Как играть мы не умеем? У вас тренер нет. Ну ладно, пойдемте, пацаны, к Клюшкину. Ну что, у нас вариантов нет, он нас потянет немного. Извинимся. Роли там раздаст. Найдет наши сильные стороны. 
Ну, пожалуйста, извините нас. Да, будьте нашим тренером. Вы худшая из всех, кого я тренировал. Мы просто давно не занимались, а тут столько физухи по лестнице бегают. Ну, как-то не ожидали. А мы уже и с канадцами договорились вечером сыграть. Так у вас же нет шансов. Ну, с вами шансы всегда есть. Откуда ты их достал? И шорт, матч на носу. Мало ли там спорная ситуация, с судьями надо договориться. Ладно, парни, быстро на лед. Размотаем ваших канадцев. Для новичков показали себя неплохо. Потенциал есть. То есть есть и шанс, что мы выиграем этих канадцев? Но пока об этом рано говорить. В командной игре очень важно распределить правильно роли. Слушайте, ну я, наверное, нападающий. Но этих немного. Да, Влад. И ты будешь нашим капитаном. Кобяков, ты у нас самый крупный. Поэтому тебе предназначена роль Тавгая. Ну ты тот, кто дерется, толкается постоянно. Тавгай! Эй, тихо! Серега, ты будешь телохранителем. Это круто, мне нравится. Так, подходить. Тавгай! Ребят, а у меня есть опасение, что я вратарь. Все верно, Глеб. Ты будешь защищать ворота. <звук> а чё я вратарь? Возьмите пухлого. Они тоже нужны, не переживай. Я шайбы боюсь. Да не, очень классно получится. Глеб, вратарь это 50% успеха команды. От тебя будет очень много зависеть. А, -а, -а понял. Да посмотри, там этот квадратик маленький. Всего лишь туда нельзя шайбу пропустить. Тем более на тебе защита будет. Ну, правда, она разгоняется до 200 км в час. Ну, ничего страшного, у тебя защита будет. 200 км в час? Сейчас? Не, ребят, я на воротах стоять не буду. Вот, блин! Влад, тренируем тебя как нападающего. Глен, тренируем тебя как защитника ворот. Три шайбы, три попытки. Понял! Готов! Всегда готов! Давай, Глентик! Первый бросок! Ну, блин, это первый раз я стою на воротах. Конечно, мне не, не сразу все получится. Я даже не увидел, как она взлетела. Да, кажется, у нас у сынок на вратаре. Глент, тебя опустили. <связь> Поднимись. <связь> нормально, нормально. Это мы так боевой дух поддерживаем. Надо чмирить его жестко. Дырявый! Глен, у тебя никогда ничего не получится. Погнали! Блин, с такой меткостью вратарь не нужен. Может, лучше Камякова на нападающего поставим? Давай, последний! Глентик, давай! Взял! Конечно, взял! А где шайба? Ну, выпал уже где-то. Вот Ну, вот она. Просто я никогда не смотрю на низ и назад. Я смотрю только вперед. Кобяков, ты у нас в команде Тавгай. Твоя задача защищать партнеров от соперников. Понял? Понял! Давай! Так а что, все эти штуки сбивать? Ну, а как ты хотел? Ну, окей. Работаем! Yeah. Первую сбил, тренер, я молодец! Молодец! Давай второго, третьего, четвертого, пробиваемся к воротам, пошел! Молодец! Давай дальше, 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 работаем! Не прекращаем наступление, давай! Молодец! Агрессия, агрессия, давай! <связь> молодец! Остался последний защитник, давай, Кобяков, давай! <связь> молодец, Кобяков, запомни, мы на тебя надеемся! Тренер, а шайбы у меня тренировки будут? Слушай, Кобяков... Тебе шайба вообще не нужна. Ты тавгай. Твоя задача выбивать соперника. Понял? Понял? Посмотри на меня. Понял? Понял. Вот так. Молодец, молодец. Сергей, ты телохранитель. Ага, телохранитель. А кого я охраняю? Нападающий у нас кто? Влад, значит Влада. Теперь представь, что это Влад. Ага. Ты его должен охранять. А я игрок соперника. Не дай мне сбить Влада с ног. Понял? Понял. Охраняй. А, Влад, стой, я прикрою. Давай, давай, работаем, работаем. Молодец. Да. Молодец. Раз, давай. Клюшку держи. Давай, давай. Сергей, твой товарищ пострадал. Простите меня, пожалуйста. И Влад, ты меня прости. Послушай, на тренировке это простительно. Но в матче будь внимательный. Охраняй. Понял, понял. Ты телохранитель. Ну что, парни, я думаю, к игре вы уже готовы. Ух, наконец-то. И через час вы выйдете против канадцев на этом катке. И вы должны победить. Ура! Да! О! А теперь марш в раздевалку отдыхать. Погнали! Серега, с тобой! Я с тобой! Стань! Нет, сам, сам, сам! Серега, Серега, сбрасывай! Хорош! 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 Легчайся! Мы забили! Шайбу! Шайбу! Спокойно, спокойно пока! Давайте, мужики! Агрессируйте, агрессируйте! Серега! Открывайся! В соло, в соло, ДПН! Мужики, в защиту! Опа! Блин! Это Кобяков виноват! Ну мертвый, он не идет в защиту! Кобяков, ты что не играешь? Я играю! Давайте, ребят, ничего, один-один! Я в шоке, просто два кабана на тебя летят, хотят сбить с ног. Что мне делать? Кобяков, ну возьми ты шайбу! Открывайтесь! Антонов, залетай! Кобяков, ты в офсайде! Серега! Сзади! Гол! 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 
Автогол! Молодцы! Молодцы, ребята, молодцы! Вратаря как будто не считаю частью команды. Вот я поехал радоваться за голову, мне говорят, вратари таким не занимаются. Я же тоже стою, болею. Короче, понятно, вратарь это отдельная экосистема в хоккее. Но я свою роль исполняю грамотно. Погнали! Ой! Глеб! Мужики! Давайте, мужики! Давай. Ну что ты не мог закрыть там ее? Ну не знаю, выбросить. Как? Я не, пока еще не умею. Капец, наш соперник сильный, но я уверен, что сегодня мы победим. Давай, вперед! Я верю в вас! Вы сможете! Оп, оп, оп! Выбил! Шайбу! 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 Ребята, страшно! Ну, в принципе, нормально, нормально. Камиков! Капец, я не понимаю, как держать равновесие на этих коньках. Серега в центр. Нормально, Серега, нормально. Все хорошо? Почему никого нет на пятачке? Вы там троем играете. Би! Домой, домой. О -о -о -о! Почти словил, блин. Понятно, понятно, пропустили. Ну, я считаю, это не ошибка вратаря, а ошибка полевых. Пацаны, помогите! Нашего забирают! Ты что делаешь? Канатис! Канатис! Удаление! Блин, в ладос удалили Кобяков! Это какой-то капец! Ладос пошел меня защищать, и его побили! И в итоге даже посадили на скамейку запасных! Я в шоке! Лучше бы меня забрали, блин! Главного нападающего! Что там Кобяков, мешок с картошкой и Серега, 4 килограмма веса? Что нам делать? Кобяков, давай! Серега, забрал, забрал! Давай, 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 давай! давай. Возвращаемся! Глеб, падай, падай! Просто ложись! Просто! Словил! Я отбил, мужики! Я просто вратарь настоящий, мужики! Мы команда! Погнали! Давай, 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 Кобяков! Серега, я здесь, я здесь, я. Вперед! Серега! Посолю! Жив, здоров! Выбивай! Раскатали, мужики! Давайте, распасовочка хорошая была! Кобяков, ты в защите! Ничего не бойся! Серега, класс! Давай, мужики, давай, давай! Влад, давай! Ворочи, канадский, просто мусор. О, сил вообще нет. Был бы на замену. Дрищи, соберитесь! Тренер, тайм-аут, пожалуйста. Кобяков, я в тебя верю. Играем, Кобяков, соберись. Давай, давай! Пошел! Серега, сзади. Колевой пас! Yeah. Молодцы! Молодцы! Так держать! Кобяков молодец! Серега молодец! Держимся! Черно-желтые! Самые клевые! Под тобой! Под тобой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Серега обошел двоих! Но третий все-таки решил перехватить! К сожалению, фамилию я не вижу! Но бумага забирает шайбу! Выходит один на один! И плюс вратарь! Передает пас Кобякову! А нет, забыл Серега! И Серега пытается забить гол, но не успевает! Дорогие друзья! Мы так бумага! Лата 4 выезжает! Видит перед собой противника! Ой-ой-ой-ой! Жесточайшее нарушение! Что это было? Это грубое нарушение! Сел нормально! Тебе правдоподобно было? Ой, я поверил! Как, как говорится, главное верить! А мы будем наблюдать, как Владислав А4 бумага будет! Будет пробивать штрафной були! Итак, Влад приступил. Поехал на заезд. Пытается виражировать. Виражи идут хорошо. Вратарь уже запутался и... Гол! Дорогие друзья, мы наблюдаем гол! Тренер в восторге! Молодец! Молодец, Влад! Молодец! Тренер, тренер, это все вы! Давай, 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 ребята! Давай, давай! 
пытаемся развести команду канадцев на деньги. На самом деле, я думал, что канадцы будут посерьезнее. Если Это честно, что? чувствуется, что все-таки это либо молодежная команда, либо канадцы действительно не так хорошо играют в хоккей, как нам казалось. Вообще, опыта у ребят, по всей видимости, нет. Ну, то есть, то, что я вижу, это вообще э, вафля. Кобякон, забивай! Да, Ладно. Итак, этот канадец едет на меня, ребята. Как вы думаете, что я ощущаю? Да ничего, я уверен в своей игре. Так, так, это канадская тактика. Парашютиком накинул через вратаря. Ужас, ужас. Капец, я не понимаю, шайба летит так быстро, что я не могу ее словить. Мужики, 4-4, последний тайм, соберите. Ух, ну что ж, канадцы, насколько они профессионалы, мы сейчас будем уже видеть, потому что третий период подходит к концу, напряжение возрастает. Мы ждем, ждем, что придумает команда 4 в этот раз. Они плотно заселись у ворот врага, Кобяков просто сел по полной и все-таки канадец вырвал шайбу и едет ко мне. Что же делать? Влад, Влад пытается заб заблокировать передачу. Нет, нет, тащи! Так, а! Ребята, я знаю, в чем дело. Ребята, 4-5 не в нашу пользу. Арены пустые. А у хоккеистов должны быть болельщики, поддержка. Мы бы дух, чтобы поднимали. Но мы же сами себе кричим и поддерживаем. Ну этого мало. Но с другой стороны, нас прямо сейчас смотрит миллион людей. Тем более, все наши подписчики сюда даже не поместятся. Представляете, в эту арену вмещается 4 тысячи человек. И чтобы поместить всех наших подписчиков, понадобится 10 тысяч таких арен. Представляете, 10 тысяч. Вот это мы мощь. Ребята, прямо сейчас влепите лайк под это видео. Подпишитесь на канал, присоединяйтесь в нашу семью. Только с вами мы победим. Я уже чувствую поддержку. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайк. И это поднимает нам боевой дух. Погнали, мужики! Погнали! Итак, идет розыгрыш шайбы. Кобяков почти смог ее обработать. В то же время мы видим, как Влад, Влад А4, Пацаны, Влад пошли. Влага врывается просто на зону соперника. Влад пытается как-то разогнать. Нет, не было гола, не было гола. На секундочку, ребята, дыхание у меня все-таки перекрыло, потому что я верил в этот дальний, красивый, очень симпатичный гол. На самом деле, очень много шансов забить было бы, если бы Серега смог принять эту передачу. Так, ребята, все, я отключаюсь от комментаторской будки и становлюсь на роль вратаря. Я здесь! Пас, пас, пасуй! Пацаны, на ворота! Помяли, жестко, жестко его! Побеков молодец! Ребята, вы что спите-то? Держим, держим оборону, мужики! А, -а, а, нифига! Не, 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 все! Тут не пробивной вратарь, вы куда пошли? О, тихо, все, все, все! Красава! Ее, ребята, канадцы! Do you speak Russian? У вас не получается, мужики! Я прошу прощения, товарищ судья! Итак, Серега! Серега, Серега! Смотри! Оп! Пойму! Оп! Гол! Кобяков, красава! Пять пять, пацаны, походу, сейчас булиты будут! Ну что, серия булитов! А, погнали! Отбил! Что за реакция? Ребята, сори! Знаю, вся надежда на Кобякова! Давай! Вы чё? Какие у него были шансы? Давай! Давай! Гол! Очко! Очко! Хорош! Чувак! Гордость тренера! Хорош, красава! Это лучший бомбардир! Я не вижу в тебе соперника, канадец! О -о 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 -о. Блин, в очко пропустил. Блин. Ничего, ничего, не расстраивайся, Глеб. Да, не расстраивайся. Один-один пока. О, держись, вратарь. Да, блин. Ну понятно, вратарь канадский уже столько игр отыграл. Все видел и зачитал заранее. Ребята, если Глент сейчас пропускает, то мы проиграли эту игру, вы понимаете? Глент, на тебя вся надежда. Давай. Глент, давай. У, 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 у. Так, что же я сейчас чувствую, ребята? На мне ответственность за всю команду. Чувствую небольшой страх и уверенность в том, что канадец меня не забьет. Глент! Глент, красавчик! Вон, вон, 
Молодец! Молодец! Ну что, ребята, предлагаю отправить сейчас нашего лучшего бомбардира Кобякова. Так как он единственный, кто забил. Если он забивает, то есть шансы на победу. Кобяков. Все надежды на тебя. Я вас, пацаны, не подведу. Кобяков, мы верим в тебя. Сильные слова. Как думаете, Кобяков сейчас забьет или нет? Вы понимаете, да, если он забивает, плюс бал к нам. Потом, если Глент отбил, это победа. Это кубок. Капец, как я волнуюсь, чтобы не подвести пацанов. Надеюсь, получится. Поехали! Молодец! Гол! Гол забил! Ху! Ху! Победа! Красава! Молодец, Кобяков! Давай, 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 Кобяков! Молодец! Надо, надо, надо! Это еще не все. Не время расслабляться. Да, да это не нам, это Гленту. Если Глент сейчас тащит, это победа. Итак, все, тишина, ребята. Глент, мы держим за тебя кулаки! Погнали! И... Косой! Да! Молодец, молодец, сынок! Ребята, сынки мои, молодцы! Я верил в вас! Кто бы мог поверить? Мы, ребята, новички, собрались, проявили мужество, боевой дух и победили этих канадцев! Вы видели их тактику? Вы видели, как они перебрасывают парашютиков? Как воротарь, воротарь забил! Как они нас бортовали! Носили с ног! Фантастика, фантастика! Кобяков, лучший бомбардир матча! Клиент, лучший воротарь матча! Я просто лучший! Серега, лучший ассистент матча! И, конечно же, вы, ребята, лучшие зрители этого матча! Ой, ну что, мужики, это победа! Победа. Сейчас в раздевалочку это все дело отметим. Короче, ребята, оставайтесь на линии. Еще пару хоккейных моментиков вам покажем. То есть, ребят, может вам было когда-то интересно, что за амуниция скрывается под этой вообще всей формой? Так, ну вот такой вот шлем. Посмотрите, он внутри вот такой вот поролоновый, мягкий. Кстати, со стеклом играть можно только после 18. Так, что там дальше? Дальше майка и тут вот панислав. Костюм каких-то рейнджеров. Вот такой вот щиток, твердый. Хоть гвозди забивай. Все тут на липучках. Так, дальше вот такой броник. Вы видите, он не особо такой сильный. Но вроде не больно. За день ничего не почувствовал. Да, у вратаря просто настоящий бронежилет. Толщина брони. О, вот, смотрите. Ну, как мой престальной. Так, и вот тут снимаем все тоже на липучках. Дальше шорты. Здесь броня на коленях. Вот здесь. Там тоже что-то есть. Опа. Батины шорты надел на физру. Вот такие, да. Конек. Вот такой вот. Шнурки плотно все зашнуровывается. Защита просто со всех сторон, чтобы не было больно, когда шайба прилетает. Лезвие тоже точится специально. Ну, там, понимаете, многолетний опыт. Это они уже там научились точить правильно. А еще на коленях у нас щитки, как у мотоциклиста. О, и пучки там, все такое. Вот это просто такая шкурка, она впитывает пот. Ну и про самое интересное вам хотел рассказать Кобяков. О, ракушка защищает все самое главное. А ну-ка клюшкой проверили, защищает. Лучше не надо. Ну что, на этом хоккейный ролик подходит к концу. Пока, ребят.